ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ ఎతర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ కిలో వాట్ అవర్ బ్యాటరీ ప్యాక్ తో వచ్చే బండి లక్ష అరవై ఏడు వేల ఎక్స్ రూమ్ ప్రైస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది బెంగళూరులో ఇది పూర్తి ఛార్జ్ లో స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ లో వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది ఆన్ ద డాష్ బోర్డ్ నూట ముప్పై కిలోమీటర్లు అండ్ రైడ్ మోడ్ లో వంద కిలోమీటర్లు స్పోర్ట్స్ మోడ్ లో తొంభై కిలోమీటర్లు అండ్ వాట్ మోడ్ లో ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ ఆఫ్ చేస్తే కనుక ఎకో మోడ్ లో ఫుల్ ఛార్జ్ లో వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది కానీ అసలైన రేంజ్ ఎంత వస్తుందో ఇవాళ మనం తేల్చేద్దాం ఇది రేంజ్ టెస్ట్ ఆన్ దిస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ ఎయిర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ సో ఫార్ మనం సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ నడిపాం ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇంకా మనకి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ రావచ్చు అని చెప్పి డాష్ మోడ్ ఎస్టిమేట్ చూపిస్తుంది నూట పది కిలోమీటర్లు ఇంకా సో మొత్తం కలిపి సుమారుగా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ రావచ్చు అని తెలుస్తుంది కానీ ఇప్పటికైతే ఛార్జ్ ఇంకా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఛార్జ్ తగ్గే కొద్ది కోస్టింగ్ రీజనరేషన్ స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ స్కూటర్ యొక్క మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ నుంచి వచ్చే రీజనరేషన్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు చూద్దాం అసలైన రేంజ్ ఎంత వస్తుందని చెప్పి ఇప్పటికైతే నేను ఇద్దరు ముగ్గురు కస్టమర్లతో మాట్లాడినప్పుడు నాకు వాళ్ళతో తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకరిద్దరికి సుమారుగా వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ కూడా వస్తుందని ఇద్దరు ముగ్గురికి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ రేంజ్ మధ్యలో వస్తుందని చెప్పారు ప్రీవియస్ వర్షన్ నుంచి ఈ వర్షన్ కి అదే బ్యాటరీ ప్యాక్ తో సేమ్ మోటార్ తో ఇంత రేంజ్ అసలు ఎట్లా వస్తుంది దానికి గల ముఖ్య కారణం ఒక రెండు మూడు అతి ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ మొట్టమొదటిది స్కూటర్ యొక్క టైర్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇతర చెప్పేది ఏంటంటే కేవలం ఈ టైర్స్ అప్గ్రేడ్ వలన పదిహేను శాతం రేంజ్ ట్రూ రేంజ్ ఎక్కువ రావచ్చు అని చెప్పి ఇప్పుడు కొత్త స్కూటర్ తో జాపర్ ఎన్ టైర్స్ వస్తుంది విత్ న్యూ గ్రూవ్స్ అండ్ న్యూ థ్రెడింగ్స్ ఈ కొత్త టైర్స్ కి రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండడం వలన రేంజ్ ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్పి ఇతర చెప్తుంది అండ్ వాళ్ళు ఈ టైర్స్ ని ఎంఆర్ఎఫ్ తో పాటు కో డెవలప్ చేశారట రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండడం అంటే ఏంటంటే స్కూటర్ రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు ఆ రోడ్డు తో రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కేవలం ఈ రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ వలన పదిహేను పర్సెంట్ ఆఫ్ రేంజ్ అప్గ్రేడ్ నాకైతే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అండ్ ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు ట్రై దిస్ కానీ రేంజ్ ఎక్కువ వస్తే కనుక ఈ అప్డేట్ అనేది అదిరిపోయే అప్డేట్ అవుతుంది కానీ రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువైంది అంటే దాని అర్థం ఇంకోటి కూడా ఉంది రోడ్ గ్రిప్ తక్కువైందని కానీ ఇప్పటిదాకా అయితే రైడ్ లో రోడ్ గ్రిప్ తక్కువైంది అనే ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఇప్పటిదాకా రాలేదు సెకండ్ అప్డేట్ వచ్చేసి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు దీంట్లో త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వస్తుంది రెయిన్ రోడ్ అండ్ ర్యాలీ రెయిన్ మోడ్ లో రోడ్ గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తుంది అయితే రోడ్ మోడ్ లో రోడ్ గ్రిప్ ఉంటుంది కానీ రెయిన్ మోడ్ లో ఉన్నంత స్టికీ గా ఉంటుంది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ర్యాలీ మోడ్ లో టైర్ స్లిప్పేజ్ కూడా వీలుంటుంది అండ్ చాలా స్మూత్ రైడ్ రావచ్చు ఈ ప్రతి ఒక్క ట్రాక్షన్ కంట్రోల్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ వెళ్తాయి వాళ్ళ అండ్ థర్డ్ అప్డేట్ వచ్చేసి మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ అండ్ దీన్ని మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు హై మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ లో మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ లేదా అసలు వద్దు అనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ని కూడా మీకు వద్దు అనుకుంటే పూర్తిగా ఆఫ్ చేసుకుని పాత ఏదో స్కూటర్స్ లాగి రెగ్యులర్ గా మీరు డ్రైవింగ్ చేసుకోవచ్చు అప్డేట్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఆ అప్డేట్స్ మీకు వద్దు అక్కర్లేదు మీకు నచ్చలేదు అనుకుంటే ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ టీకో మోడ్ లో ఉన్నాం రోడ్ అయితే మరి ఖాళీగా ఉంది ఒకసారి టాప్ స్పీడ్ దాకా యాక్సిడెంట్ చేస్తుందా ఇన్ వార్ప్ మోడ్ త్రీ టూ వన్ వా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ ఎగ్జలేషన్ ఇది డెబ్బై డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఎనభై ఐదు తొంభై కామ్ ఆన్ కామ్ ఆన్ మ్యాన్ ఓకే సో దీంట్లో టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి తొంభై కేఎంపీహెచ్ సో ఫార్ మనకి తొంభై ఒకటి దాకా కూడా వచ్చింది వార్ప్ మోడ్ లో ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ లో అరవై ఏడు కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఎస్టిమేట్ చూపిస్తుంది చలో ఇప్పుడు మనం తిరిగి స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ కదా బికాస్ ఇప్పుడు మనం కొంచెం యాక్సిలేట్ చేసాం స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ లో పవర్ అవైలబిలిటీ బాగా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కనుక మనం రీజనరేషన్ చేస్తే ఆ వింగ్స్ ఆఫ్ పవర్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఇంకొంచెం పవర్ లభిస్తుంది స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ లో ఇప్పుడు ఒకసారి దీని ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్స్ ని మార్చి ఒకసారి చూద్దాం దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పి దీంట్లో ఇప్పుడు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ దీన్ని మనం పూర్తిగా ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు రెయిన్ ర్యాలీ అండ్ రోడ్ మోడ్ ఒకసారి మనం రెయిన్ మోడ్ ట్రై చేద్దాం సో ఇక్కడైతే మీకు త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా రెయిన్ మోడ్ లో త్రీ డాట్స్ ఉంది రోడ్ మోడ్ లో టూ డాట్స్ ఉన్నాయి అండ్
వా సో దీంట్లో కొంచెం రోడ్ స్లిప్పేజ్కి అయితే వీలు ఉంది ఇప్పుడు మనకి స్లిప్ అయింది కూడా కొంచెం స్కూటర్ కొంచెం అజైల్ అయినటువంటి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎక్కువ కాదు కానీ రెయిన్ మోడ్ కంటే కొద్దిగా అజైల్ అయింది విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ దీంట్లో కూడా టాప్ స్పీడ్ దాకా వెళ్ళవచ్చు ఓకే ఇప్పుడైతే మనం స్మార్ట్ ఇకో మోడ్కి వెళ్దాం లేదు 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 ఒక్క నిమిషం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి మనం కోస్టింగ్ రీజనరేషన్ ట్రై చేద్దాం రెడీ త్రీ టూ వన్ వన్ టూ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇదిగో ఇక్కడ కోస్టింగ్ రీజనరేషన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ మీకు కనిపిస్తుంది ఆన్ ద డాష్ బోర్డ్ అండ్ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ లో ఎక్కువ యాక్సిలేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఉండే వింగ్స్ ఆఫ్ పవర్ స్ట్రింక్ అయిపోయి మీకు ఇంకా యాక్సిలేట్ చేయడానికి పవర్ రాదు కానీ మనం రీజనరేట్ చేస్తే కనుక అంటే కోస్టింగ్ రీజనరేషన్ కానీ మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ కానీ చేస్తే ఇక్కడ ఉండే వింగ్స్ ఆఫ్ పవర్ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇంకా యాక్సిలరేట్ చేయడానికి పవర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడైతే మనం ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ లోని ర్యాలీ మోడ్ ట్రై చేద్దాం ఓకే చాలు ఇదైతే మీరు రోడ్ మోడ్ కంటే కూడా అజైల్గా ఉంది రెయిన్ మోడ్ కంటే అజైల్గా ఉంది రోడ్ మోడ్ కంటే కూడా అజైల్గా ఉంది ఇది పూర్తిగా అజైల్ అయితే కాదు కొంచెం స్టిక్కీనెస్ ఉంది కొంచెం అతుక్కున్నట్టుగా ఉంది కానీ మిగతా రెండు ట్రాక్షన్ కంట్రోల్తో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంది రెయిన్ మోడ్ లో ఇంత స్టిక్కీనెస్ ఉంటే రోడ్ మోడ్ లో ఇంతుంది అండ్ రైడ్ మోడ్ లో ఇంతుంది అంటే కొంచెం స్టిక్కీనెస్ ఉంది దట్ యూ విల్ ఫీల్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా కాంటాక్ట్ రోడ్ తో పాటు ఇంకా మీకు ఇది కావాలంటే పూర్తిగా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ అక్కడ ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది సరే మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందని చెప్పి రెడీ త్రీ టూ వన్ ఒక ట్విస్ట్ చేశాను ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ పాతిక నైస్ 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 మ్యాన్ అంటే మనం డెబ్బైకి ఎంపీస్లో ఉన్నాం సెవెంటీ నుంచి ఫిఫ్టీ దాకా సుమారుగా స్లో అయింది ఫిఫ్టీ నుంచి థర్టీ దాకా ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ అయింది కానీ థర్టీ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ స్పీడ్లో మాత్రం చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ అయింది స్కూటర్ని మీరు పూర్తిగా ఆపు చేసుకోవచ్చు కూడా ఐ మీన్ యూ కెన్ లిటరలీ స్టాప్ ద స్కూటర్ ఒకవేళ మీరు ట్రాఫిక్లో ఉన్న తక్కువ స్పీడ్లో వెళ్తున్నా కూడా ఇది ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది ఓకే రేంజ్ అప్డేట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది నైంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఇంకా రావచ్చు అండ్ సోఫార్ మనం ట్వంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నడిపాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ స్కూటర్లో నాకు ఒక రెండు మూడు విషయాలు డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ స్కూటర్ మోటర్కి ఎటువంటి ఫ్యాన్ రాదు టు కూల్ డౌన్ నాకు తెలిసి లాస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఏతర్ స్కూటర్స్ లోనే ఫ్యాన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఫ్రమ్ ఏతర్ ఏపెక్స్ అండ్ ఫ్యాన్ తీసేసి ఆ మోటార్ ని ఎయిర్ కూల్ చేశారు స్కూటర్ యొక్క మోటార్ ని కూల్ చేయడానికి ఫ్యాన్ ఉంటే గనక మీరు పూర్తిగా యాక్సలరేట్ చేస్తూ వెళ్తే కాన్స్టెంట్ క్రూజ్ చేస్తూ వెళ్తే ఇన్ ఎయిటీస్ అండ్ నైన్టీస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దాన్ని ఎలాగూ అతి తక్కువ మంది చేస్తారు అండ్ వాళ్ళు కూడా హార్డ్లీ ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ కేసెస్ యాక్సలరేట్ చేస్తూ వెళ్తే రేంజ్ రాదు కనుక రేంజ్ గురించి అయినా స్లో చేసే తీరాలి దిస్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ డ్రైవింగ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ డ్రైవింగ్ ఓకే కానీ స్కూటర్లో ఫ్యాన్ తీసేయడం వలన ఆ మోటార్ కేపబిలిటీ తక్కువ అయ్యే ప్రమాదం ఉందా ఐఎమ్ రియలీ నాట్ షూర్ కానీ అందు గురించనే అతి త్వరలో ఒక రేంజ్ టెస్ట్ చేయబోతున్నాను సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు నాట్ మిస్ దట్ వీడియో అండ్ ఒకవేళ గనక మీ దగ్గర ఈ కొత్త మోడల్ ఆఫ్ ఏతర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఉంటే ఈ మోటార్ ఫ్యాన్ లేకపోవడం వలన మీకేమైనా సమస్యలు వచ్చినాయా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కింద కమెంట్స్లో మాకు చెప్పండి రేంజ్ అప్డేట్ సో ఫార్ మనం సిక్స్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ నడిపాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది అరవై ఒక్క కిలోమీటర్లు ఇంకా రావచ్చు అని డాష్ బోర్డ్ చెప్తుంది అంత రేంజ్ వస్తే గనక మనకి వన్ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ రావచ్చు కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అయిందంటే హాఫ్ రేట్ రివ్యూ చేసే సమయం ఉంది కదా చేద్దాం ఇప్పుడు దీని రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఓకే కానీ అతి ముఖ్యమైన అబ్బాయి అతి ముఖ్యమైన ఒకటి చూపిస్తా ఆ లుక్ చూడండి ఆ కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఇది స్టెల్త్ బ్లూ కలర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టెల్త్ బ్లూ కంటే శాన్ కలర్ నాకైతే బాగా నచ్చింది అసలు దీని లుక్స్ పక్కన పెట్టేస్తే యూ హ్ సేమ్ సీట్ అండ్ సేమ్ కంఫర్ట్ యాజ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ నాట్ టూ కవీ నాట్ టూ ఫ్లాట్ బాగా కంఫర్టబుల్గా ఉంది హాఫ్ రేట్ రివ్యూ అయినా కూడా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ డాష్ బోర్డ్ కానీ ఇప్పుడు దీంట్లో టూ న్యూ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఇన్ ద సెట్టింగ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ బెద్ వే ఇది ఒక షోరూమ్ అండి అందుకని ప్రింట్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇయర్ ఇక్కడ ఇక్ కంట్రోల్స్లో యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఫర్ ది మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ కానీ ఒకసారి మీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే కనుక ఆఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ ద ప్రొఫైల్ బ్లూటూత్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇక్కడ సెట్టింగ
అసలు సిసరైన అప్డేట్ మాత్రం దీని టైర్స్ అండి సో ఇప్పుడు ఈ మోడల్లో మీకు ఎంఆర్ఎఫ్ జాపర్ ఎన్ టైర్స్ వస్తాయి విత్ న్యూ అప్డేటెడ్ థ్రెడ్ అండ్ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ గ్రూవ్స్ ఫ్రంట్లో వచ్చేసి నైంటీ బై నైంటీ వీల్స్ కానీ అసలు ఎందుకు మాత్రం దీన్ని రేర్లో ఉంది ఆ రేర్ వీల్లో వచ్చేసి యూ హ్యావ్ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ క్రాస్ సెక్షన్ ట్వెల్వ్ ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్ అండ్ ఇది కూడా సేమ్ జాపర్ ఎన్ టైర్స్ విచ్ మోర్ డిఫైన్డ్ గ్రూవ్స్ అండ్ మోర్ న్యూ థ్రెడ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీనివల్ల రోడ్ గ్రూప్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ కూడా పనిచేసేది ఆన్ ద రేర్ వీల్ ఇంకా దీంట్లో రేర్ వీల్కి ఉండే డిస్క్ బ్రేక్ దగ్గర దేర్ ఇస్ అ బ్రేక్ కవర్ అది మీ డిస్క్ బ్రేక్ని వర్షం దుమ్ము ధూల్ నుంచి కాపాడుతుంది ఇంకా పెద్ద అప్డేట్ కాదు కానీ స్మాలర్ అప్డేట్స్ వచ్చేసి ఇందులో వచ్చే శారీ గార్డ్ ఈజ్ స్ట్రాంగెస్ట్ దాన్ ఎవర్ అండ్ సెకండ్ జన్ అండ్ థర్డ్ జనరేషన్లో చాలా చాలా వీక్గా ఉండేది నా సెకండ్ జన్ ఆఫ్ స్కూటర్లో శారీ గార్డ్ బ్రేక్ అయిపోయింది కూడా కానీ ఇందులో ఇట్ ఫీల్ స్ట్రాంగెస్ట్ దాన్ ఎవర్ ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ ఒక హింజ్ ఉంది ఇక్కడ అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ అ నైస్ బెల్ట్ కవర్ ఇది మీకు ఫోర్త్ జనరేషన్లో కూడా కనిపిస్తుంది దిస్ ఇస్ కవర్ ఫర్ ద బెల్ట్ అండ్ చాలా మైన్యూటే కానీ ఇక్కడ స్టాండ్ కొంది ఒక డ్యాంప్ నుంచి చూసారు అది థర్డ్ జన్ అండ్ ఫోర్త్ జన్లో కూడా ఉండింది కానీ దీంట్లో ఇట్ ఫీల్స్ మోర్ సాఫ్టర్ అంటే మీరు దీంట్లో స్టాండ్ ఎప్పుడేసినా ఇట్ ఫీల్స్ మోర్ సాఫ్టర్ కానీ ఒకవేళ కనుక మీ దగ్గర కనుక ఈ మోడల్ ఆఫ్ ఎయిటర్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఉంటే దాంట్లో మీ సైడ్ స్టాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీరు కమెంట్స్ నాకు చెప్పండి ఎందుకంటే ఈ స్టాండ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇట్ ఫీల్స్ మోర్ వీకర్ ఇది వరకు ఉండే స్టాండ్ కంటే ఇది కొంచెం వీక్ గాను అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంది నాకు ఒకవేళ కనుక మీ దగ్గర ఇదే స్కూటర్ ఉంటే కనుక మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో మీరు దయచేసి నాకు కమెంట్స్ నాకు చెప్పండి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్మాల్ బట్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ వచ్చేసి దీంట్లో ఎటువంటి ఫ్యాన్ రాదు ఇది వరకు వచ్చే ప్రతి ఎయిటర్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ స్కూటర్లో మీకు ఫ్రంట్లో ఫర్ ద మోటార్ కూలింగ్ ఒక ఫ్యాన్ వచ్చేది ఈ మోడల్లో ఫ్యాన్ని తీసేశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు సూర్యవాల్ చెప్పింది వచ్చేసి దీన్ని ఫ్యాన్ తీసేసి ఎయిర్ కూల్డ్గా దీన్ని అప్డేట్ చేశారని చెప్పి కానీ వార్ట్ మోడ్లో నాన్ స్టాప్ క్రూజ్ చేస్తూ వెళ్ళి అట్ టాప్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ కేఎంపిఎస్ మోటార్ వేడెక్కి పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమైనా తగ్గుద్దా రేంజ్ ఏమైనా తగ్గుద్దా మ్యాల్ ట్విస్ట్ పంచడం ఆగిపోద్దా అనే కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి రేంజ్ టెస్ట్ అతి త్వరలో నేను చేయబోతాను సో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు నాట్ మిస్ దట్ వీడియో సేమ్ డాష్ బోర్డ్ కీస్ చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అండ్ చాలా మంచి రెస్పాన్సివ్ కీస్ ఇవి అండ్ ఈ జాస్టిక్తో మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక డాష్ బోర్డ్లో కొన్ని సెట్టింగ్స్ని మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఒకటి దీన్ని మీరు అప్ యారో చేస్తే కనుక యూ హ్యావ్ దీస్ త్రీ సెట్టింగ్స్ ఫర్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ రెయిన్ అండ్ రోడ్కి అండ్ నావిగేషన్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూడా మీరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు కానీ డ్రైవింగ్ చేస్తూ చేయొద్దు ఏమన్నా మార్చాలంటే అప్పు నిదానంగా చేసుకోండి ద సేమ్ బూట్ స్పేస్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ లీటర్స్ సేమ్ స్టోరేజ్ సేమ్ బూట్ లైట్ అంతా సేమ్ సో ఈ అప్డేటెడ్ టైర్స్ వల్ల ఏతర్ క్లెయిమ్స్ ఈ టైర్స్ యొక్క రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ కొంచెం తగ్గిందని కానీ రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిందంటే రోడ్ గ్రిప్ కొంచెం తగ్గే ప్రమాదం ఉంది కానీ సోఫార్ ఇన్ ద రైట్ రోడ్ ద రైట్ నాకైతే మరి రోడ్ గ్రిప్ తగ్గింది అనే ఫీలింగ్ ఎంత మాత్రం రాలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఆన్లో ఉంటే కనుక రోడ్ గ్రిప్ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది అనే ఫీలింగే నాకు ఉంది యాజ్ పర్ ది ఏతర్ క్లెయిమ్స్ ఈ టైర్స్ వల్ల ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రేంజ్ యాడ్ అవుతుందని మ్యాజిక్ చూస్ వల్ల ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రేంజ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వల్ల ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రేంజ్ అన్నీ కలిపి వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ ఎస్టిమేట్ ఇన్ స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ ఏతర్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది కానీ అసలు రేంజ్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు ట్రై చేస్తుందాం మరి చలో అదృష్టవశాత్తు అండ్ దురదృష్టవశాత్తు చాలా పెద్ద వర్షం పడింది అంటే ఈ వర్షం వలన ఈ తడి రోడ్డు అండ్ బురద వలన ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశం మనకి లభించింది కానీ దీంట్లో దురదృష్టం ఏంటంటే నే ఫుల్గా తడిసిపోయా ఫుల్గా ఫుల్గా తడిసిపోయా చాలా నీళ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం రెయిన్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ని ట్రై చేద్దాం రోడ్ గ్రిప్ ఎట్లుంటుంది అండ్ ఈ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్లో బండి స్కిడ్ అవుతుందా అవ్వదా అండ్ ఈ మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ అండ్ స్కూటర్ డిస్క్ బ్రేక్స్ వలన రైడ్ ఎట్లుంటుంది దాన్ని ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసేద్దాం అండ్ రేంజ్ అప్డేట్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఎయిటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నడిపాం ఛార్జ్ ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది థర్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇంకా రావచ్చు అండ్ డాష్ బోర్డ్ చెప్తుంది సోఫా రోడ్ గ్రిప్ అయితే బాగానే ఉంది అదే మంచి స్టిక్కి అతుక్కున్న ఫీలింగే ఉంది స్కూటర్ అంత లైట్
అండ్ దాట్ విల్ బీ న్యూ రిస్తా మోడల్ దీని వలన స్కూటర్ లైన్అప్ చాలా బోరింగ్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఇదే స్కూటర్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఎవరైతే కొన్నారో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే అదే ప్రైస్కి అదే జెన్ ఫోర్ ఫీచర్స్ అదే బ్యాటరీ అదే స్కూటర్ ఇప్పుడు నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల రేంజ్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది విత్ న్యూ ఫీచర్స్ అండ్ ఈ స్కూటర్తో ఇప్పుడు హ్యాలో బిట్ కూడా వస్తుంది మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ వస్తుంది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వస్తుంది అండ్ సరికొత్త టైర్లు వస్తున్నాయి అండ్ వీటి అన్నిటి వలన రేంజ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అదే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ కిలో వాట్ అవర్ బ్యాటరీ ఉండే బండి ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ స్కూటర్ ఇదే బండిని ఎవరైతే కొన్నారో అట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ అదే స్కూటర్లో నూట ఐదు కిలోమీటర్ల రేంజ్ వచ్చే బండి ఇప్పుడు కొత్త వర్షంలో వన్ థర్టీ ఇస్తుంది అండ్ పాత కస్టమర్లకి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ ఒక పశ్చాత్తాపం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఆఫ్టర్ పాయింట్ కాబట్టి దానికి పరిష్కారం ఏంటంటే ఒక కొత్త లైన్అప్ చేయడం బహుశా అండ్ ఇప్పటికే మనకి ఫోర్ టీ ఎక్స్ మోడల్ చాలా చాలా కాలం అయిపోయింది ఒకవేళ మీ దగ్గర హ్యాలో బిట్ ఉన్నట్టయితే దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో మీరు కింద కమెంట్స్ లో మాకు దయచేసి చెప్పండి ఓకే సో ఫైనలీ పూర్తి సార్ నుంచి జీరో పర్సెంట్ దాకా రేంజ్ టెస్ట్ ఆన్ ఏదర్ ఫోర్ టీ ఎక్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ ఇప్పటికైతే మరి పూర్తి అయింది రైడ్ మొత్తం చాలా చాలా బాగుంది ఎస్పెషలీ దీని న్యూ టైర్స్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అండ్ మ్యాజిక్ ట్విస్ట్ చాలా చాలా బాగుంది నిజానికి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సర్ప్రైజ్ హౌ సెన్సిటివ్ ఆ స్కూటర్ కెన్ బి ఆ టైర్ గురించి ఆ టైర్ థ్రెడ్స్తో ఆ టైర్ డైమెన్షన్స్తో ఆ టైర్ ఫీచర్స్తో టైర్ ప్రెషర్తో రీజనరేషన్తో ఎంత సున్నితంగా ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అని చెప్పేసి నాకైతే మరి చాలా చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది అండ్ రైడ్ అయితే మొత్తం చాలా చాలా అదిరిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ దీని ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అయితే ఇప్పుడే పట్ట వర్షంలో తడి రోడ్ల మీద మట్టి అండ్ బురదలో కూడా చాలా మంచి రోడ్ గ్రిప్ ఇచ్చింది ఒక స్టిక్కి రైడ్ ఇచ్చింది ఇంత చేసి మనకి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రైడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ వచ్చింది ఆ ఎంటర్ రైడ్ కూడా స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ లో మ్యాక్సిమం పాజిబుల్ స్పీడ్ లోనే వెళ్దాం కాన్షియస్ గా ఒక థర్టీ ఫార్టీ అయితే డ్రైవ్ చేయలేదు నాన్ స్టాప్ గా స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ సిక్స్టీ అండ్ సెవెంటీస్ లో క్రూస్ చేస్తూ వెళ్దాం అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మన దొరతో వార్క్ మోడ్ లో టాప్ స్పీడ్ లో కూడా క్రూస్ చేస్తూ వెళ్ళాం ఒకవేళ అందులో కూడా స్మార్ట్ ఇకో మోడ్ లో వెళ్ళుంటే వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ వచ్చుండొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ నేను ఏ స్కూటర్ మీద ఇట్లా రేంజ్ చేయాల